మీరు చూస్తున్నారు ఎస్కే స్టడీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ గత క్లాస్ లో మనం చతుర్భుజాల గురించి చెప్పుకున్నాం ఈరోజు క్లాస్ లో మనం సంఖ్యా వ్యవస్థ నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పుకున్నాం దానికి ముందుగా మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క డౌట్ ఉన్నా కామెంట్ రూమ్ లో మాకు తెలియజేయండి ముందుగా ఈరోజు సంఖ్యా వ్యవస్థ అంటే నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి చూద్దాం సంఖ్యా వ్యవస్థ అంటే నెంబర్ సిస్టమ్ భాగంగా నెంబర్ సిస్టంలో భాగంగా మొదటిది సహజ సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటామంటే నేచురల్ నెంబర్స్ అంటాం నేచురల్ నెంబర్స్ నేచురల్ నెంబర్స్ సహజ సంఖ్యలు ఏమి అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఆన్ అంటాం ఇలా కంటిన్యూగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఒకటి రెండు మూడు ఐదు ఒకటి ఇలా చెప్పుకోపోవడాన్ని అనంతంగా చెప్పుకోవడాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే వాటిని సహజ సంఖ్యలు లేదా నేచురల్ నెంబర్స్ అని చెప్తాము ఈ నేచురల్ నెంబర్స్ని మనం దేంతో సూచిస్తామంటే ఎంతో ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎన్ అంటాము ఇట్ ఈస్ నేచురల్ నెంబర్స్ని ఎంతో సూచిస్తాము ఎన్ ద్వారా చెప్తాము ఎన్ అంటే నేచురల్ నెంబర్స్ సహజ సంఖ్యలు ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎన్ ఎన్ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పూర్ణాంకాలు దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో హోల్ నెంబర్స్ అంటాం హోల్ నెంబర్స్ చూడండి నేచురల్ నెంబర్స్ లో మనం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు సో ఆంగా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ జీరోని కలుపుతాము అంటే జీరో నుంచి కలుపుకొని రాయడాన్ని మనము హోల్ నెంబర్స్ లేదా పూర్ణాంకాలు అని చెప్తాము ఈ హోల్ నెంబర్స్ని పూర్ణాంకాలని మనము డబ్ల్యూతో సూచించడం జరుగుతుంది డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అంటే పూర్ణాంకాలు పూర్ణాంకాలు నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పూర్ణ సంఖ్యలు ఇంగ్లీష్లో వీటిని మనము ఇంటీజర్స్ అంటాం ఇంటీజర్స్ ఇది చూడండి ఇంటీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి మైనస్ నుంచి ప్లస్ వరకు ఉంటాయి ఉదాహరణకు మైనస్ మూడు మైనస్ రెండు మైనస్ ఒకటి సున్నా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు సో ఆన్ ఇలా మైనస్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ప్లస్ తో ఎండి అయ్యేటువంటి నెంబర్ మనము ఏమని చెప్తామంటే ఇంటీజర్స్ అంటాం దీన్ని జడ్తో సూచిస్తాం లేదా ఐతో కూడా చెప్తాము ఐ గాని జెడ్ గారు సూచించే నెంబర్ మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇంటీజర్స్ లేదా పూర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్తారు పూర్ణ సంఖ్య గుడి పెట్టుకోండి పూర్ణాంకాలు అంటే సున్నతో స్టార్ట్ అవుతుంది పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే మైనస్ నుంచి ప్లస్ చూడండి మైనస్ త్రీ కంటే కూడా మైనస్ టూ పెద్దది మైనస్ టూ కంటే మైనస్ వన్ పెద్దది మైనస్ వన్ కంటే కూడా జీరో పెద్దది జీరో కంటే వన్ పెద్దది వన్ కంటే టూ పెద్దది టూ కంటే త్రీ పెద్దది త్రీ కంటే ఫోర్ పెద్దది ఫోర్ కంటే ఫైవ్ పెద్దది ఈ విధంగా మైనస్ నుంచి ప్లస్ వర్క్ ఉండేటువంటి నెంబర్ యొక్క సమితిని పూర్ణ సంకల సమితి లేదా ఇంటీజర్స్ అంటారు ఒకసారి మళ్ళా మొదటి నుంచి చూద్దాం సహజ సంఖ్యలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు నెంబర్లను మనం ఏమంటాం సహజ సంఖ్యలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో నేచురల్ నెంబర్స్ అంటారు ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఎన్ ఎన్ ద్వారా సూచిస్తాము సహజ సంఖ్యలు దేని ద్వారా సూచిస్తాము ఎన్ ద్వారా సూచిస్తాము మీకు అడగచ్చు బిట్టు ఏదన్నా ఈ కింది వాటిలో సహజ సంఖ్యలు సూచించేది ఏది అంటే ఎన్ జెడ్ ఐ నన్ అని ఎంతో సూచిస్తాము నెక్స్ట్ పూర్ణాంకాలు పూర్ణాంకాలు అంటే సున్నతో మొదలయ్యి ఇటువంటి నెంబర్లను మనం పూర్ణాంకాలు లేదా హోల్ నెంబర్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో పూర్ణాంకాలు లేదా హోల్ నెంబర్స్ నెక్స్ట్ పూర్ణ సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే మైనస్ నెంబర్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ప్లస్ నెంబర్ తో ఇటువంటి నెంబర్లను మనము పూర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెంబర్ సిస్టమ్ లో సంఖ్యా వ్యవస్థలో మనం చెప్పుకుంటున్నాం 
దాంట్లో తర్వాత అంశము అకర్ణీయ సంఖ్యలు ఇంగ్లీష్లో రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తారు చూద్దాం అకర్ణీయ సంఖ్యలు అకర్ణీయ సంఖ్యలు అంటే ఏమీ లేదు సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో రేషనల్ నెంబర్ అంటాం రేషనల్ నెంబర్ మనం చెప్పుకోవాలంటే అకర్ణీసిలో P బై క్యూ ఫామ్లో ఉండాలి Q అనేది సున్నా కాకూడదు అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే లవము బై హారము రూపంలో ఉంది హారము సున్న కాకూడదు న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ డినామినేటర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ ఫామ్లో కానీ ఉండగలిగితే ఈ రూపంలో ఉండగలిగితే మనం దానిని అకర్ణీయ సంఖ్యలు అని చెప్తాము అకర్ణీయ సంఖ్యల్ని మనం క్యూతో సూచిస్తాము ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యూతో చెప్పడం జరుగుతుంది చూడండి పి కామా క్యూలు రెండు పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఇంటి పూర్ణ సంఖ్యలు అయినా క్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే పి బై క్యూ రూపంలో ఉన్న సంఖ్యలను మనము అకరణీయ సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెంబర్స్ ఆఫ్ ది పి బై క్యూ ఫామ్ వేర్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ పి చేజెస్ అండ్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఆర్ కాల్డ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో అంటే ఏమర్థం ఇక్కడ పి బై క్యూ ఫామ్ లో ఉండాలి అంటే న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఫామ్ లో ఉండాలి కానీ డినామినేటర్ అంటే హారము జీరో కాకూడదు హారము జీరో కాకూడదు రవ్వు హారం రూపంలో ఉంది హారము సున్న కాకుండా ఉండాలి అటువంటి సంఖ్యలను మనము ఏమని చెప్తాం ఏమంటాం అంటే అకరణీయ సంఖ్యలు అంటాము ఇంగ్లీష్లో అయితే రేషన్ నెంబర్స్ అంటారు సింపుల్ గా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ చెప్పుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పి బై క్యూ క్యూ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో క్యూ పి బై క్యూ ఫామ్ లో ఉండి అంటే పి బై క్యూ లవ్ బై హారం రూపంలో ఉంది హారం సున్న కాకూడదు న్యూమినేటర్ డినామినేటర్ ఫామ్ లో ఉంది డినామినేటర్ సున్న కాకూడదు పి బై క్యూ ఫామ్ లో ఉండి క్యూ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో రూపంలో ఉంటే దాన్ని మనము అకరణీయ సంఖ్యలు అనడం జరుగుతుంది ఉదాహరణ చూద్దాం చూడండి త్రీ బై ఫోర్ కింద జీరో కాలేదు ఇది ఇప్పుడు చూసుకోండి ఆరు అంటే ఏమవుతుంది ఏడు బై రెండు అవుతుంది హారము సున్న కాలేదు ఇక్కడ మైనస్ టూ ఉంది కింద హారం ఏముంది అంటే డినామినేటర్ 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 ఏముంది వన్ ఉంది జీరో కాలేదు డినామినేటర్ జీరో కాకుండా ఉంటే ఆ రూపంలో ఉంటే ఆ ఫామ్లో ఉంటే మనం వాటిని ఏముంటాం అంటే అకర్ణీయ సంఖ్యలు రేషనల్ నెంబర్స్ అంటాము రేషనల్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అకర్ణీయ సంఖ్యల ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పచ్చు పి బై క్యూ ఫామ్ లో ఉంటుంది క్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవుతుంది అంటే హారము సున్న కాదు డినామినేటర్ ఎప్పుడు సున్న కాదు ఈ నెంబర్లను మనము అకర్ణీయ సంఖ్యలను లేదా రేషనల్ నెంబర్ని క్యూతో సూచిస్తాము సంఖ్యా వ్యవస్థలో ఇంతకు ముందు అకర్ణీయ సంఖ్య రేషనల్ నెంబర్ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఏమి ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటే కరణీయ సంఖ్య అంటే ఏమంటే ఇంతకు ముందు పి బై క్యూ ఫామ్ లో రాసి క్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే దాని రేషనల్ నెంబర్ అని అకరణీయ సంఖ్య అని అన్నాం దానికి రివర్స్ పి బై క్యూ ఫామ్ లో రాయినటువంటి నెంబర్స్ ని మనం ఏమని చెప్తాం ఏమంటాం అంటే కరణీయ సంఖ్య లేదా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటాం ఈ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ని మనము క్యూ డాష్ తో సూచిస్తాం ఒకసారి చూద్దాం కరణీయ సంఖ్యలు ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఈ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ని మనము కరణీయ సంఖ్యలు అంటాం పి బై క్యూ ఫామ్ లో రాయలేనటువంటి సంఖ్యలను మనము కరణీయ సంఖ్యలు అంటాం దీన్ని మనము క్యూ డాష్ తో సూచిస్తాం కరణీయ సంఖ్యల్ని క్యూ డాష్ తో చూపిస్తాం అకరణీయ సంఖ్యలను మనము క్యూ తో సూచిస్తాం నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ వచ్చింది నా నెంబర్స్ విచ్ కెనాట్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫామ్ పి బై క్యూ ఆర్ కాల్డ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ పి బై క్యూ ఫామ్ లో రాయలేనటువంటి రాయలేనటువంటి సంఖ్యలను మనము కరణీయ సంఖ్యలు అంటాము పి బై క్యూ ఫామ్ లో రాయలేదు ఉదాహరణ చూడండి రూట్ టూ అన్నా రూట్ టూ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ త్రీ ఫైవ్ అది టెర్మినేట్ కాదు లాస్ట్ లో మిషన్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్ ఫోర్ తీసుకోండి కరెక్ట్ గా రూట్ ఉంది టూ అని రూట్ 
నైన్ తీసుకోండి త్రీ రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోండి ఫైవ్ పాయింట్ సంథింగ్ లేదు ఇక్కడ ఇవి టెర్మినేట్ కావు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళు రాదు కాబట్టి వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇటువంటి నెంబర్స్ రూట్ టూ రూట్ త్రీ రూట్ ఫైవ్ నెంబర్ మనం ఏమని చెప్తాం ఏమంటాం అంటే కరణీయ సంఖ్యలు ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చెప్తారు పీ బై క్యూ ఫామ్ లో రాస్తే దాన్ని మనం అకారణీయ సంఖ్యలు అంటాము పీ బై క్యూ ఫామ్ లో రాయనటువంటి నెంబర్స్ ని మనము కరణీయ సంఖ్యలు అంటాము ఒక బిట్ అడగచ్చు పై కరణీయ సంఖ్య లేక అకరణీయ సంఖ్య అని పై అనేది ఎప్పుడు అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది దాని వాల్యూ ఏమిరా అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ టెర్మినేట్ అవుతుంది ఇది కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమని చెప్తాం అంటే పై అనేది అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది మిమ్మల్ని బిట్టడగచ్చు పై అనేది కరణీయ సంఖ్య లేక అకరణీయ సంఖ్య పై యొక్క విలువ ఏమంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ కి అది టెర్మినేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి పై వాల్యూని మనము అకరణీయ సంఖ్య అంటాము కరణీయ మనం అకరణీయ ఎందుకు టెర్మినేట్ అవుతుంది అకరణీయ సంఖ్య ఇవి టెర్మినేట్ కావచ్చు రెండు త్రీ ఫైవ్ సంథింగ్ పోతూ ఉంటుంది టూ పాయింట్ టూ త్రీకి వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పోతా టెర్మినేట్ కాదు జీరో కాదు లాస్ట్ లో టెర్మినేట్ కాదు పోతా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంఖ్యలను మనము ఏమని చెప్తాం ఏమంటామంటే కరణీయ సంఖ్యలు అని చెప్తారు పీ బై క్యూ ఫామ్ లో పెట్టి రాయలేము కాబట్టి పీ బై క్యూ ఫామ్ లో రాయటువంటి నెంబర్లను కరణీయ సంఖ్యలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ తర్వాత అంశము కరణీయ సంఖ్యలు మరియు అకరణీయ సంఖ్యలను రెండు కలిపితే ఏమంటారంటే వాస్తవ సంఖ్యలు అంటారు ఇంగ్లీష్ లో రియల్ నెంబర్స్ అంటారు కలెక్షన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ అండ్ నిర్దేశనల్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ రియల్ నెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఆర్ ఒకసారి చూద్దాం వాస్తవ సంఖ్యలు వాస్తవ సంఖ్యలు ఇంగ్లీష్ లో రియల్ నెంబర్స్ అంటారు రియల్ నెంబర్స్ కరణీయ మరియు అకరణీయ సంఖ్య అకరణీయ సంఖ్యలు అంటే క్యూ డాష్ అకరణీయ సంఖ్యలు అంటే క్యూ సంఖ్యలను కలిపి కలిపి రాస్తే వాటిని ఏమంటాం వాస్తవ సంఖ్యలు అంటాం ఇంగ్లీష్ లో రియల్ నెంబర్ అంటాం ద కలెక్షన్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ నిర్దేశనల్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్ రియల్ నెంబర్స్ ఎలా రాస్తాం ఇది ఇట్ ఈస్ డివోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై అంటే దేంతో సూచిస్తామంటే క్యాపిటల్ ఆర్ తో సూచిస్తాం అంటే ఆర్ అంటే సింపుల్ గా మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే క్యూ యూనియన్ క్యూ డాష్ అని చెప్పచ్చు క్యూ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం రేషనల్ నెంబర్స్ రేషనల్ నెంబర్స్ క్యూ డాష్ అంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ యూనియన్ అంటే కలిపడం మన సముతులు చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది యూనియన్ అని రెండింటిని కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు రియల్ నెంబర్స్ అంటాము క్యూ యూనియన్ క్యూ డేస్ ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటాయి ఇటువంటి నెంబర్స్ ని మనం వాస్తవ సంఖ్యలు అంటారు వాస్తవ సంఖ్యలు అంటే ఏమిటండి వాస్తవ సంఖ్యలు అంటే కరణీయ అకరణీయ సంఖ్యల సమ్మేళనం అంటే రెండు నెంబర్లు కలిపితే వచ్చేదే మనకు వాస్తవ సంఖ్యలు కలెక్షన్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ రియల్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు తర్వాత అంశం చూస్తాం కల్పిత సంఖ్యలు ఇంగ్లీష్ లో ఇమాజినరీ అంటారు ఇమాజినరీ నెంబర్స్ తెలుగు కల్పిత సంఖ్యలు ఏం కల్పిత సంఖ్యలు అంటే వాస్తవ సంఖ్యలు కానటువంటి నెంబర్లు వాస్తవ సంఖ్యలు కానటువంటిది కానటువంటివి అని చెప్పచ్చు ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అంటే ఏవైతే రియల్ నెంబర్స్ కావు వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఇమాజినరీ నెంబర్స్ అంటాము ఏమి ఇమాజినరీ నెంబర్స్ చూడండి ఉదాహరణకు కొన్ని చేద్దాం ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది రూట్ ఫోర్ కి స్క్వైర్ రూట్ ఎంత అంటే మనం టూ అని చెప్తాం రూట్ త్రీ అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ అని రాస్తాం ఇప్పుడు ఇదే విధంగా రూట్ మైనస్ ఫోర్ కి ఎంత అంటే ఇది ఈ నెంబర్స్ కి మనం కల్పిత సంఖ్య అంటాం రూట్ లో మైనస్ ఇచ్చడం జరిగింది 
it is called imaginary numbers manu uhinchalem imaginary ante manu uhinchadu intlo root lo plus la chadukunnam ipudu minus vachindi imaginary numbers kalpita sankhya i square value enta ante minus 1 ipudu nenu ikkada dinini minus 1 into 4 ga rastan minus 1 into 4 ga raayadam jarugutundi that is equals to meek telusu minus 1 ante enta meeku minus 1 ante i square equals to minus 1 i square ante enta antunnam minus 1 antunnam kaabatti minus odulvalli nenu rastanu i square rastanu pakkane em undi 4 alage pettesanu that is equals to then i vida kodtanu root x y ni ela raayachu ante root x gaanu root y gaanu raayachu root x into root y aa vidhanga root i square root 4 ga rastanu i square ante square chesina root cancel avutundi kaabatti i migaltundi 4 ki root enta ante 2 that is equals to i2 lekapothe 2i ga rastamu ante it is called imaginary numbers ini manu gurtu pettukovalsina value em ante i square viluva enta ante minus 1 i ante imaginary ante kalpita sankhya kabatti dan yokka value enthe root 4 ek ante 2i ga rastamu ipudu root 9 value enta ante meer cheppachu 3i root 25 value enta 5i aiga cheppadam jarugutundi okay deenni vastava sankhya kanu pandindi those are not real numbers is called imaginary numbers evaithe maniki vastava sankhya kaavu vaatini kalpita sankhya antunnam vaatini imaginary numbers antunnam next topic is sankirna sankhyalu ante vastava sankhyalu mariyu kalpita sankhyalu kalisthe అది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది నాన్న ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే a plus iv అనే ఫామ్ లో ఉంటుంది a plus iv అనే రూపంలో ఉంటే దాని మనం ఏమని చెప్తాము అంటే కాం సంకీర్ణ సంఖ్యలు అంటారు ఇంగ్లీష్ లో కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఇంగ్లీష్ లో కాంప్లెక్స్ నంబర్ అంటారు కాంప్లెక్స్ నంబర్ సో ఇక్కడ వచ్చి వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు కల్పిత సంఖ్యలు రెండు కలిసి చూడండి ఏ ని మనము ఏమని చెప్తాం అంటే రియల్ నంబర్ అంటాం తెలుగులో వాస్తవ సంఖ్య అంటాం బి ని మనం ఏమంటాం అంటే కల్పిత సంఖ్య ఇంగ్లీష్ లో ఇమాజినరీ ఇమాజినరీ పార్ట్ అని చెప్తాం బి ని ఇమాజినరీ పార్ట్ అని చెప్తాం అంటే వాస్తవ సంఖ్య మరియు సంకీర్ణ సంఖ్య రెండు కలిసి వాస్తవ సంఖ్య మరియు కల్పిత సంఖ్య రెండు కలిసింది మనకి ఇక్కడ ఏమైనా సంకీర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్తారు చూడండి ఇలా రాయచ్చు త్రీ మైనస్ ఐ టూ రాశారు త్రీ మైనస్ ఐ టూ అంటే టూ అనేది ఏం సంఖ్య ఇమాజినరీ నంబర్ త్రీ అనేది ఏం సంఖ్య అంటే వాస్తవ సంఖ్య వాస్తవ సంఖ్య అంటే వాస్తవ సంఖ్య మరియు కల్పిత సంఖ్యలు కలిసి మనకి ఏమైనా పడినాయంటే సంకీర్ణ సంఖ్యలు ఏర్పడింది సంకీర్ణ సంఖ్యలు ఏ రూపంలో ఉంటాయి ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐబి అనే రూపంలో ఉంటాయి ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏబి ఏమిది అంటే చూడండి ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే ఏ ప్లస్ ఐబి లేదా ఏ మైనస్ ఐబి ఉదాహరణ చెప్పండి అంటే మైనస్ టూ మైనస్ ఐ త్రీ ఇది మూడు అనే రెండు అనేది కల్పిత వాస్తవ సంఖ్య ఐ ఏ త్రీ అనే త్రీ అనేది మనకి కల్పిత సంఖ్య అవుతుంది అందుకే కలిపి ప్రసార్ మైనస్ కలిపి మనము ఏ ఫామ్ లో ఉంటుందండి ఏ రూపంలో ఉంటుందండి ఏ ప్రసార్ మైనస్ ఐబి అనే రూపంలో ఉంటే దాన్ని మనము సంకీర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్పడం జరుగుతుంది రేపటి క్లాస్ లో సహజ సంఖ్యలు మరియు మనం ఈరోజు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు పూర్ణాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు కరణీయ సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యలు వాస్తవ సంఖ్యలు వీటిపైన చేసే ధర్మాలు వాటి గురించి మరొక క్లాసులో చెప్తాను నేను దానికి ముందుగా మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి మీ యొక్క డౌట్స్ని సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి వీడియోని ఎండు వరకు చూడండి